Pjese kësaj apsiri informative me mua në studio do tjetë edhe ishtë deputetja e Levizio Socialiste për Integrim, Zonja Silvacaka. Përshëndetje, mirë serë dhe të rrishë në studin e lejmeve të radio televizionit ora. Pas protestës e 16 shkurtit dhe pas digje së mandateve nga deputetet e opozitës, situata politike e kryuar në vënd tashmë është krye fjalë, jo vetëm me medjave, por edhe e të gjitha bisedimeve ndër qytetarë. Si do të dilet nga kjo situat në kushtet kur opozita e qua një betej për demokracin, ndërko nga anë atjetër, majoranca thot se opozita po përpiqet të destabilizoj vendin për të marë pushtetin në tavolin. E shof në fakt si shumë hipokrite këtë deklarat nga anë e majorancës, sepse destabilizimi i demokracis edhe i vendit vjen pikërish nga ato fenomene negative të cilat se bashku besoj i dëgjuam në kronikën që ju sa po lanquat, që ishte pikërish të raporti i Departamentit Amerikanë të Shtetit. Shtu që këto janë ato që destabilizojnë vëndit, krimi organizuar, korupcioni, lëndët, narkotike, trafiku i tyre ndërkomtar, komtar, trafiku i armëve, trafiku i qënjeve njërzore. Këto janë ato dhe korupcioni sigurisht e vënd Shqiprin në një pikpytjet madhe dhe e bëjnë ato një njëllë të zezë në hartën e Europës edhe të gjithë botës. Nuk është asë djegja e mandateve dhe asë përpjekjet e të gjitha forcave opozitare, apo edhe gjithë qytetarve që shkojnë kunder qeverisi e sëri lindjes dhe të edi ramës, që e bëjnë të vënd të ketë destabilizim për kundrazi, është përpjekja minimale me ndojunë që është duke u bërë për të rikëthyrë demokracinë në vend. Atje ku sundojnë të gjitha të fenomene negative që unë ju përmënda, nuk mund të keshë më demokraci. Demokracia ka vdekur me ko. Po, por si do të dilet nga kjo situatë, zonja Saka? Atëherë, unë besoj që protestat janë rrugën e duhur të tyre. Protestat në barë populore, sigurisht do të vazhdojt, e kemi thënë edhe herë të tjera që protestat do të vazhdojnë të zhvillohen. Jo, do mos do shmërish, do të ketë gjithmonë protesta për para parlamentit, apër protestat e mëdha që organizohen në një afat pak më të gjatë kohorë. Sigurisht, protesta ka gjdo dit, protest, jo do mos do shmërisht edhe është edhe një grupi mjerëzish, protest është edhe të mos i bindesh kësaj qeverie për një padritësi që e bënd gjdo dit. Protest është edhe dy tre njerës të cilët kanë një pak najsi ndaj një fenomenit së aktuarë, Protest është edhe ajo e fermerve të lush njës, protest zhvillohet edhe në Korç, edhe në Shkoder, edhe në Fjere dhe Kudo. Këto do t'jem pikërisht ato që do t'sillin pa diskutim të fundin e kësaj klike që veritare. Êshtë e pa mundur të vazhdohet në këtë mënyrë, është e pa mundur që gjithë shqiptarët, gjithë parat e shqiptarëve t'i shërbejnë vetëm një grupi njerëzisht cilët janë sigurisht klientët e kësaj që verje. Dhe nuk kemi sësit mos ndalemi edhe të ekë raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit që thotë se Shqipria mbetet një vend tranzit për drograt e forta dhe sigurisht kërë fjalli këti raporti mbetet edhe korupcioni në të gjitha nivellet e qeverisjes. Këtë është komenti juar dhe si vlerësoni këtë raporti? Pa diskutim edhe në raporti në drejtave të njëriu që nëzori dash për para pak ditësh në fakt që i para priu këti raporti lidhur me korupcionin edhe me gjëndjen e narkotikve në tërsi, ishte e shkruar e zezan bitë bardë që korupcioni është të rrinë në të gjitha nivellet e qeverisjes së Shqipëris. Dhe si për këthehet kjo, sepse sigurisht të gjithë mund të kemi një ide, po si për këthehet kjo? Kjo në shifra e e përkëthejo shumë bukur, shumë bukur e ka përkëthejo raporti i organizatës kombeve të bashkuara, që e cilësoj Shqipërin një ndër 15 vëndet më të korruptuara në botë. Dhe korupcioni i zhvilluar në gjdo degë të qeverisës, do të thotë që ti e një ndër 15 vëndet më të korruptuara në botë. Kjo është shumë e qartë, është besoj nuk ka nevoja, nuk ka ekuivoke dhe nuk ka nevoj për shpjegim të mëtejshëm. Gjdo shqiptarë e kupton, kur thuhet je një ndër 15 vëndet më të korruptuara në botë, e kupton shumë qartë se ku shkojmë parat e ti. Parat që hiqen nga gjebat e qytetarve shqiptarë, kuptohet shkojmë për shpërdorime dhe tyre, për afera korruptive, për vepra penale të cila sigurisht kanë fush, do më thënë, janë pjese e shpërdorimit të detyres në tërsi. Korupcioni nuk është vetëm e vetëmja kryo fjalë. Për fatë keq, në fakt, nuk është e vetëmja kryo fjalë e raportit të Departamentit Amerikanë të Shtetit. është korupcioni, është trafiku i qënjeve njërzore, është trafiku i lëndëve narkotike, që si që thate dhe ju, në bënd një nga bazat më operacionale të trafiku të lëndëve narkotike në gjithë Europën, për mos thënë edhe në gjithë botën dhe mbi gjitha tranzit për drograt më të rëndat. Dhe mos thënë, drogët, droga e të gjitha lojeve nga ato më të leta dhe në më të rëndat, kalojnë në Shqipëri me letësin më të madhe, me supportin më të madhe, sigurisht që një trafik i tijë me supportin e politikës shqiptarët, absolutisht me supportin e pushtetit. Ata që kanë pushtetin, sigurisht, qëfar mund të bëjnë qytetarët për të aletësuar trafikun e lëndëve narkotike. Qytetarët nuk bëjnë do të asgjë. 
Kështu që është, janë pikërisht organet lizbatuse dhe mbi gjitha organet e rendit, ato të cilat kanë detyrën kryesore për kontrolin dhe për sigurin e, 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 e vëndit të tonë, dhe sigurisht duke mos e ushtruar, duke shënë të korruptuar, duke mos e ushtruar si shduhet dhe tyre në tyre, sepse nuk është rendi dhe siguria qëllimi kryesor i forcave të policis aktualisht. Qëllimi kryesor i forcave të policis është uh, 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 të ruajnë klikën e Edi Ramës, të ruajnë trafikantët e drogës, të shërbejnë atyre, të prodhojnë sa më shumë të shesin e të prodhojnë lek pas taj për qeverin shqiptare dhe për të bjedur votat. Kjo është, kjo është misioni më i madhë i organeve lizbatuese aktualisht në Shqipëri. Nuk është asë rendi, nuk është asë siguria. Dhe duke e këthyër, madje, unë do doja që ta lidhja edhe me ndryshimet që ka pësuar dje ligjë për vetingun e policis shtetit, ha? Janë ngritur dy arsye shumë banale lidhur me uh, mos efektivitetin e ligjit policisë shtetit, në ratë të parë është kostua, do më thonë kjo qeveri pas ka 20 milion euro për të shpenzuar për 1 km rrug në unazën e redhe dhe nuk pas ka 3 milion euro për të reformuar 12.300 punonjës të, for, të forcave të policisë dhe për të bërë policinë dignitoza, shtu si shduhet jetë, dhe të bërë atë në shërbim të qytetarve. Kjo qeveri mund të bëjt gjithshka tjetër me, for, me forcat e policisë, i vë ato në shërbim të mbledhjes së votave për partinë socialiste, i vë ato në shërbim të mbledhjes të, të ruajtjes kanabise dhe të, të ruajtjes parcelave të kanabise, por nuk i vi ka dot që ata të vetojnë uh, uh, kolegët e tyre dhe në rrath parë të bëjnë edhe vlerësimin e tyre kalimtar, pra kjo dhe është misioni kryesor. Dhe përse mendoni ju se janë bërë këto ndryshime, sa i përket vetingut në policisë? Uh, unë e kam shumë qartë sepse uh, ndryshimet uh, në fakt është për të ardhë që kanë ndodhur për një arsye të, 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 të vetme, në rrath parë ai ligj që në momentin që është hartuar dhe që në momentin që u votua pati dhe një konsensus nga ana Elvisa Social, Elvisa Socialiste për integrim. Dhe ju kujtoj që është miratuar marsin e kaluar ku ne kemi qenë në opozit me uh, Partin Socialiste. Dhe ka marr miratimin ton pikërisht për parimin e mirë që kishte që nga momenti që u uh, u hodh si ide. Ishte shumë e nevojshme që të bëhej një veting ose një vlerësim i pasurisë, i integritetit, i profesionalizmit të forcave të policisë. Sidomos me uh, atashimin e tyre si njerëz të cilët i shërbenin vetëm krimit organizuar dhe që i shërbenin vetëm uh, lëndë, lëndë, trafikut të lëndëve narkotike. Me, dhe ky ishte parimi që realisht na bindin dhe ne, edhe pse ishim në opozit, që të të jepnim kontributin ton dhe sigurisht të jepim të jepnim edhe miratimin ton për atë ligj. Dhe mbi kemi pasur një konsultim shumë gjer në atë kohë, qoftë me uh, i citatin, qoftë me pamekën që janë dy organizma që i shërbejnë dhe kanë ndihmuar dhe kanë kontribuar që policia shqiptare të kualifikohet dhe të uh, uh, të ketë standardet lartë ashtu si në vendet e tjera, uh, që janë kom- praktikisht edhe konkretisht, do më thënë, organizma që vinë nga shtetet e bashkuarat Amerikës dhe nga bashkimi Europian, të cilat kanë dhënë kontribut maksimal për të hartuar atë ligjë. Dhe për të amiratuar ashtu si që miratuar. Ndryshimet që janë bërdije, unë gjykoj që përveç se uh, janë uh, për të justifikuar mungesën e, e nisjes së procesit të vetingut, që duhet kishtë e nisur dhe praktikisht nëse ka... Ne kemi pas lënë një, një fat dy vjeqar për të bërë gjithë procesin. Ka kaluar një vit dhe nuk është bërë enda asgjë, madje edhe një komision parlamentar që do duhet të ngrihej në funksion për të parë mbarvajtje në e procesit të vetingut të forcave të policis, edhe sot e kësaj ditë nuk është ngritur enda, dhe nuk i kushton asë edhe një gjë, asë ku vendit dhe asë e qartë që veris. E qartë që mos e konsumojmë të gjithë kohën vetëm me vetingun në polici. Një tjetër qështje për cilën do doja të ju pyë, si a është edhe një njoftimi sotëm i gjukatës lartë, e cila e, ka deklaruar se vetëm ditën e inte janë shqyrtuar 130 dosje, ndërko që janë vetëm 3 gjyshtarë. Në gjukimin tuaj si juriste, sa cilësore duhet tjenë këto shqyrtime dhe vendimet e dhëna në këtë rast, kur bëhet fjalë për vendime me përparsi? Ka, me natyrë civile, administrative? Si, si juriste, nuk marë fare për si për që të gjykoj cilësi në atyre vendimeve, edhe pse besoj, pra është të mundur, qopte dhe nga ana njërzore, nga ana kohore, që në 130 dosjet të shurtohen për një ditë vetëme? Shiko, pak rëndësi ka të bëjmë një logaritë të tilë, me të vërtet ka shumë pak rëndësi që, ka, që janë vetëm tre gjyshtarë dhe janë shurtuar aqë dosje. Unë, Për mua më shumë, më shumë e rëndësishme është, rëndësish është sa dosje kanë mbetur pa u shqyrtuar. Dhe mbi gjitha... Kanë mbetur dhe 31 minë total. Pikërisht. Dhe mbi të gjitha, kur do zhidhet kriza me gjukatën e lartë. Kjo është ajo që duhet në ashqetsoj të gjitha dhe nuk duhet në ashqetsoj as pak sasia e dosjeve që janë shqyrtuar nga tre gjyshtarë në kajsh pak ditë, në x ditë. Nuk është kjo logaria që duhet bëjmë logaria dhe mbi të gjitha ajo që duhet 
Ajo është duhet të vëmë të kërkojnë të kërkojnë dhjes për diçka. Ajo është duhet vëmë në një pikpytje të madhe, është një gjë që është realisht teknike, por që në momentin që e themi dhe pa diskutim që duhet të shqetsonin të gjithë qytetarë shqiptarë për këtë që realisht do të them tani, sepse ka disa afate të cilat në momentin që nuk respektohen, ka shumë të paraburgosur për të dënuar për të arestuar për vepra penale nga mëtë ndryshme të cilat në munges të respektimit të këtyre afateve dalin nga qelit e paraburgimit. Dhe asë nuk gjithë kohën faret, pikërish për shkak të masave të sigurisë e tjera më radhë. Kjo është ajo që duhet në shqetsoj. Gjëja tjetër që duhet në shqetsoj është kur do të më zgjidhet kjo ngërqë, sepse janë 31.000 dosi, ashtu si që thoni, 31.000 qështje, të cilat duhet marrin zgjidhet me njëhershme. Dhe kjo sasi ka që madhe dosi, është nuk është kryuar vetëm këtë vitin e fundit, apo këto dy vitet e fundit që ne kemi dhe reformën e famshme në drejtësi. Kjo ngërë që ka disa vite që shko në gjukatën e lartë dhe do duhe që reforma në drejtësi në fakt i e pëtë zhidhe. Për mua me ndoj që reforma në drejtësi jo vetëm që nuk e ka dhe në zhidhe, për për kundra zi e ka futur në një ngërë që akoma më të madhë dhe mbi gjitha në një presion shumë të madhë të gjithë gjyshtarët dhe gjukatës lartë. Qofta ta që janë, qofta ta që do duan të kandidojnë. Por për shefin e misionit të ndëtyrë të shëbas, reforma në drejtësi është në rrugën e duhur dhe shqiptarët duhet të sigurohen që... Po nëse në shtetet e bashkuarat Amerikës nuk do të kishtë e gjukat kushtetuese, se gjukata e lartë do të ishte në këtë gjëndje, gjithë institucionet e reja të drejtsis nuk do të ishin ngritur. Dhe mbi të gjitha, kur kemi një proces vetingu me shumë standarte, me shumë fytyra, që për një vlerëson, një për një gjyshtar apo për një prokuror vlerëson se nuk do të akaloj procesin në rivlerësimit dhe për një tjetër që mund të ketë një tatë probleme, për shkak të konjunkturave, vlerëson që e kalon procesin e vlerësimin, apo kur burrat e deputetve edhe pse nuk kanë asë një nga kriteret kushtetuese minimale apo edhe ligjore për të bërë prokuror dhe edhim shumë mirë se cilat janë kriteret, duhet kështë marua shkollën e megjistraturës dhe t'i jeshtë në shtruar procesit vetingut, e mërohen me një vendim gjukate, i cili në palish mëri totale, detyron këshillin e lartë të prokurorist, të e mëroj një njeri që është prokuror, i cili nuk ka mbarua shkollën e magistraturës, nuk e ka kaluar ende procesin e vetingut, e bëng të gjëpetëm sepse është buri i një deputete e që pikërisht është Ermani Rafilaj. A është kjo mënyra e duhur e shkuarje se reformës nëtërësi, nëse kjo do të ndofte në shtetet e bashkuarat Amerikës, a do të flisni një soj? Dhe në paka jemi në fund, por edhe një pëjtje të fundit. Si po vion puna për vetingu në kandidatve që do të bëjlë se ja, ndërko për përgatitën i dhe për zilet para koshma? Po, është një njës me cila është lanquar së fundmi nga kryetari Alvize Socialiste për Integrim dhe është një vendim që është marë qoftë në mbledhen qoftë në Komitetin Drejtus Komtar, po ashtu edhe në mbledhen e kryesis Alvize Socialiste për Integrim. Kjo është një vullnet i ashtë zakon shumë politik, i lëvizje socialiste për integrime, cila ka të reguar edhe me kandidat konkret realisht që kur nuk ka pasur kandidat me probleme dhe të cilët e kanë kaluar qoftë sfidën në dekriminalizimit apo qoftë edhe sfidat të tjera të kësaj natyre me shumë sukses. Me gjitha të për qënë totalisht të drejt dhe të ndershëm e qytetarët, është një nisëm që unë e vlerësoj e zakonin shumë. Mirë, Zonja Caka, kemi ardhur në fund, ju falendroj që ishqit e pranishme në studion Radio Televizionit Ora.